commence lorsque Paul, l'ancêtre d'une famille d'agriculteurs, revient de la guerre 14-18. Il crée alors une petite ferme au nord de la Rochelle. Un siècle plus tard, la petite ferme qui est restée dans la famille a beaucoup grandi. On a été en désaccord total quand lui, il a changé de mode de culture. Je n'arrivais pas à comprendre parce que quand on est âgé, on est aussi un peu têtu. <rire> Grand-père qui s'est installé dans le village, enfin a monté cette petite ferme à l'autre bout du village, qui a acheté cette deuxième. Comme il avait trois enfants à la succession, c'est mon père qui a hérité de la plus grande ferme, je crois que c'était en 1933. Il y avait euh, cette vivache. Toutes les surfaces de céréales. Allez, Et là, je me souviens que les parents, ils, ils vendaient quelques lapins, quelques poulets, des œufs. Et pour compléter, on faisait quelques légumes. Moi, je suis né ici en 38. Et puis, euh, j'ai toujours vécu là. Alors, jusqu'à 20 ans, ben, j'étais au service des parents. Et après le service militaire, j'ai pris la suite. À cette époque-là, les paysans se doivent de relever le défi de produire plus pour nourrir la population. Avec mes parents, mais j'étais en désaccord total, puisque évidemment, eux, ils étaient dans leur tranche d'âge et ils stagnaient, ça leur convenait. Et moi, j'arrivais à 22 ans fougueux et tout, j'avais envie de, pas de tout casser, mais de faire bouger les choses. On a eu la chance de connaître des Hollandais qui cherchaient des producteurs de légumes dans la région pour faire des cultures de semences grainières. Parce que dans la baie de l'Aiguillon, ils avaient appris que c'était ventilé, ensoleillé et qu'il faisait plus sec que dans une autre région. Et ils nous l'ont fait faire à la grande échelle. Là, on a appris la culture du persil. C'est à ce moment-là que mon gendre, ajusteur à Rochefort, a demandé à venir travailler avec nous dans l'industrie, ça lui plaisait pas. Et on était quatre sur exploitation, on produisait des légumes. On allait quatre jours par semaine au marché de la Rochelle. Les grandes surfaces de la Rochelle se sont recentrées en centrale d'achat et ont arrêté de fréquenter le marché gros. Ensuite, on a été contacté par une centrale d'achat. On a accepté de les fournir, mais la surface n'était pas assez grande. Donc, il a fallu supprimer des références en légumes pour augmenter la surface de persil. On a augmenté le nombre de salariés. J'avais 5 ans, j'avais l'âge de ma fille, et je pleurais comme une madeleine. Il m'avait mis dans le tracteur avec la vitesse la plus lente, il avait fermé la porte, et puis eux, ils ramassaient les bottes de foin derrière. Je pleurais, mais en fait, ça avançait à 300 mètres heure, ça craignait rien. Mais... Et ça, c'était le, le point de départ du cuisson de tracteur. Je pense que ce qui m'a donné l'envie quand j'étais un branleur de 13-14 ans, en troisième, qu'il fallait choisir euh, une voie, je pense que c'est ça qui m'a dit euh, allez, euh, je vais faire un agriculteur. Dans les années euh, 90, on a eu la possibilité de se développer au niveau surface suite à l'arrêt de quatre voisins qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié leur terre, qui nous ont confié leur, euh, la suite. Le, leur, leur suite. Ça, c'est un signe de, de respect. Nous, on les, on les a toujours respectés, on les a aidés quand ils étaient exploitants. Et le jour où ils ont arrêté, naturellement, ils nous ont confié leur exploitation. Comme on produisait du persil que de juin à, à novembre, et si on arrêtait derrière, on perdait nos clients. Et c'était très difficile au printemps de les, de, de, de les récupérer. Donc euh, pour l'hiver, on est en contrat de production avec une entreprise française qui est installée en, à Alicante en Espagne. Ils nous produisent du persil et on a un contrat de 200 tonnes avec eux pour l'hiver. Ils arrivent en vrac et ils nous livrent tous les jours. La plus grosse évolution pour moi de l'exploitation, c'est la création de la réserve d'eau. En 2000, aujourd'hui, sans cette réserve d'eau, euh, enfin, on ne serait plus là. Comme on était euh, plutôt à l'étroit au Paillot, pour accéder en Spiremorque et autres, donc on a pris l'option en 2007 de construire euh, ce bâtiment. Je me suis installé en 2000, je sortais, je faisais mon boulot euh, euh, comme un, un peu comme, euh, comme Pépé, hein, j'en bouchais tôt, je débauchais tard, mais j'étais content, j'avais mes week-ends.
Aujourd'hui, on exploite 210 hectares, dont 35 hectares de légumes. Les, les 15 hectares de persil qui sont en place cette année, on reviendra sur la même surface que dans 5 ans. C'est la rotation euh, qui, que l'on respecte, que, que l'on s'impose. Voilà. Donc pour ça, il faut avoir 75 hectares irrigables, quoi, donc 5 fois plus. On travaille 600 tonnes de persil par an et on bottelle 3 millions de bottes, plus de 3 millions de bottes. On livre 6 jours sur 7, on prend les commandes le matin, le lendemain matin, au marché, à Rangis, à Nice, à Nantes. On livrait le matin à 4 heures. L'ancienne étable était là. Puis nous, on l'a reconverti avec euh, la, la cuisson de betterave et le travail qui tourne autour. Nos betteraves sont cuites au four, ce qui lui donne un, un goût très sucré. On a un terroir exceptionnel pour la betterave rouge. On intervient avec des, des poudres de roche, des produits naturels. À lui, à Eliane et à leur mentalité. S'il n'avait pas voulu partager, moi je me souviens à l'époque où, où c'était le premier agriculteur à faire confiance à son genre hein, pour venir travailler avec lui. Moi, j'ai participé à la fin de l'accélération du « toujours plus, toujours moins cher ». C'est un petit peu ce qu'on a fait en mécanisant pour s'adapter au mode de consommation des gens qui sont dans les supermarchés. Et à un moment, j'ai grandi un petit peu et, et là, je me suis dit « mince, on a une responsabilité sur l'environnement ». L'environnement, c'était pas mon souci. J'ai mis des années à le comprendre quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de verre de terre. Il y avait de moins en moins d'escargots, euh, plus de papillons. Ça fait une dizaine d'années, on s'est aperçu qu'il y avait des symptômes pas très agréables avec les engrais solubles, donc les engrais chimiques. Euh, enfin, les problématiques, c'était que ça poussait plus, ça, ça se bloquait, et surtout, il y avait des gros problèmes de maladie de milieu. J'aime bien faire ce... la sentir. Ça fait 17 ans que je suis agriculteur. Il n'y a pas très longtemps que je comprends toute la richesse de cette vie, de la terre, et que c'est à elle qu'il faut s'adresser en l'équilibrant et pas en la boostant avec des engrais solubles. Mon, mon père, mon grand-père, mes associés m'ont laissé faire plein d'erreurs. Euh, vraiment merci à eux parce que c'est insécurisant, mais euh, c'est euh, obligatoire pour aller vers euh, notre agriculture de demain que l'on souhaite euh, la plus vertueuse possible. Cette exploitation existe depuis plusieurs générations et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va continuer l'aventure avec notre fils et nos associés. Il est, il est très euh, apprécié oui. par tout son entourage. Et j'ai toujours dit que sa grande force, c'était son calme. Il ne peut pas avoir d'ennemis, il est des armes comme ça. C'est appréciable ça. Ça, c'est une valeur. Et Pierre-François, il a hérité de son père, ses valeurs humaines, parce que lui, il est surtout attentif à, à l'humain. L'objet de l'agriculteur, c'est de nourrir. Mais pour arriver à ce produit nutritif, à ces plantes nutritives, on doit éviter de polluer l'environnement. Mais tous les gens qui y travaillent doivent se sentir bien dans ce travail-là et doivent être justement récompensés des choses. Donc c'est le côté social. Et il y a le côté économique que j'ai longtemps oublié parce qu'il y avait tellement d'enjeux à comprendre le changement dans les champs. Le côté économique est très important parce qu'on a besoin d'avoir des moyens pour être là demain, pour devenir une entité. Je répète vertueuse souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui m'obsède, qui ouais. de, qu'on devienne une, une belle entreprise et utile. Par leurs qualités humaines, les filles sont succédées à leurs parents en gérant au mieux leurs conflits de génération. Tolérance, respect, partage et entraide sont au cœur de l'ascension de cette famille qui, de décennie en décennie, est passée de paysan à chef d'entreprise.